عشان العب لعبه ماين اول حاجه اختار الشخصيه اللي انا هلعب فيها فاول لما اختار الشخصيه دي او دي انا هختار دي مثلا العب بيها هيديني الاوردر المفروض ان انا اعمل المفروض ان انا هعمل هنا موف فورورد طبعا ممكن احوله بالعربي او بالانجلش من الجزء تحت هنا كده في اللغه اللي انا ممكن العب بيها وبعدين هقول له اوكي دي وجهه البرنامج اللي اتفقنا ان اللعبه دي هتتكون من من دي من 14 خطوه هنا بيبقى الاوردر اللي المفروض تنفذه دي هنا هتبقى الادوات اللي المفروض احنا نشتغل بيها واللي انا بختار منها بالمنطقه آه في كل خطوه من الخطوات دي بيبقى في فيديو صغير بيظهر الاول او بيكون مكانه هنا وما تنسوش كمان ان انا ممكن من تحت الفيديو الصغير ده احوله بالعربي او باللغه اللي انا عايزه اشتغل طيب تعالوا نشتغل اول خطوه بيقول لك ان انا واقف هنا وهنا في مربعات لونها اخضر كده هو عايز يتحرك خطوتين فلازم الطفل او الطالب يكون عارف ان هو هعمل موف فورورد كم مرة؟ مرتين فهعمل كده ادي واحدة وبعدين ادي اثنين انا كده خلصت المكان المطلوب مني هنا كل خطوة من الخطوات دي انا بروح اعمل لها ايه؟ بعمل لها رن عشان اشوف هي صح ولا غلط فهروح اكتب له رن لو هي انا عملت الخطوة الاولانية دي صح بيقول لي اوكي ده برافو وانت عايز تكمل اوكي او ممكن من هنا تقول له شو الكود انا في الخطوه الاولانيه واول مره هلعب مع الطلاب بتاعي مش هتعرض قوي من وجهه نظري طبعا ليه موضوع شو الكود بالمنطق فهقول له خلص الخطوه الثانيه هيبقى الاول فيديو والفيديو ده بيقول لي هنا بقى ايه ان الخشب ده حاجه مهمه جدا وانت عايز تقولي او ان حاجات كتير قوي بتتعمل منه وانك انت عايز تمشي لغايه الشجره وبعدين تستعمل اوردر اسمه ديستروي وبعدين آه علشان تحتفظ بالخشب يعني او تحصل على فاحنا لازم نمشي لونج هو هيمشي هنا خطوتين وبعدين هياخد مش هيعمل لا ترن رايت ولا هيلف يمين ولا هيلف شمال هو هيعمل موف فورورد مره وبعدين مر خطوه ثانيه وبعدين يعمل ديستروي للبلوك ده انا كده في الخطوه الثانيه وزي ما قلنا حتى لو اخترتهم غلط انا ممكن احطهم هنا ثاني او ارجعهم يبقى دي كلها الاوامر اللي انا بستعملها آه وبتعلمها خطوه بخطوه ومن هنا برضو ممكن اعمل شو للكود بتاعي وبعدين زي ما اتفقنا كل خطوه انا بعمل لها رن وفعلا مشي خطوتين وبعدين كسر الخشب وهو قال لي انك انت نجحتي انك انت تعدي الخطوه دي يلا نروح للخطوه اللي بعدها في الخطوه الثالثه بيقول لي بقى ايه هو عايق هو هنا واقف وعنده اثنين حروف كده واقفين فهو عايز يمشي لغايه دوت وبعدين يقص شعره يقص الفروه بتاعته وبعدين يلف يمين ويمشي خطوه ثاني ويلف لغايه لما يقص الفروه بتاعه الحروف الثاني فيبقى نمشي مع بعض نقول ايه مو فورورد 1 وبعدين هيروح قص شعره هو المفروض واقف هنا فلازم يعمل تيرن رايت يلف يمين وبعدين يمشي خطوه ثانيه وبعدين يقص شعره مع... يقص شعر الايه زي ما اتفقنا مش مشكله ان احنا نغلط في حاجه من دول لان انا ممكن اروح اعمل لهم دراج ثاني ومشيهم وابدا من جديد انا هعرف ان انا صح ولا غلط ازاي انا هروح اقول له رن انا كده قال لي انك انت اوكي وبعدين هروح للخطوه نمبر 4 انا هنا عرفت هو طالب مني ايه في الخطوه 
رقم أربعة دي هو هنا بيقول لي إن إنك إنت عايز تبني بيت قبل ما الشمس تبقى فمحتاج خشب كتير جدا يلا قطع ثلاث شجر شجرات دول ف أنا رسمتهم بالمنظر ده عشان بس الوقت ومش ده أفضل يعني رد يعني واحد ممكن أنا مش هيخليه يمشي كده ثلاث خطوات ويكسر دي وبعدين يكسر دي وبعدين يكسر دي أنت هتمشيها بطريقة مختلفة أوكي مفيش مشاكل المهم كل واحد فينا يعملها بالشكل اللي هو عملها وبعدين أقول له اوكي انا كده خلصت الليفل نمبر 4 شوف الموسيقى عامل ازعاج بس دي الموسيقى بتاعة الجيم نفسها نكمل مع بعض بقى هنا في 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 نمبر 5 بيعلموا يعني ايه اللوب يعني ايه يمشي في في سيرك يعني انا دلوقتي لو مثلا هو هنا وعايز يروح لغاية الاخر كده فمش معقول اقول له مو فور مو فور مو لا كده ما انا ما اقول له كرر العملية دي اربع مرات خمس مرات ست مرات انسان فهو هنا انا هو عايز يعمل ايه هو عايز يبني الجزء دوت ويعمل له سور علشان يبقى فيه بيت فانا قلت ايه يبقى هو ادي كم خطوة دول اربعة فهو يعمل بيت الكلام دوت فور تايم طب تعالوا نشوف لما نعمل run يبقى هو بنى كده الخيطة بتاعت بيقول لك طب احنا هنبدأ بيت بقى دلوقتي تعالى تختاروا انك انت يبقى يبقى شكله سهل ولا ميديوم ولا هارد مفيش داعي ان احنا نبدأ البداية القوية دي تعالوا نقول له لا انا عايزة اختاره بشكل بسيط في الخطة رقم ستة هنا بيقولك انت عايز تبني بقى بيت والبيت دوت يبقى احنا مختارينه سهل فانا حطيت الاوردر دي طبعا هو هتلاقي هنا في بليس وفي ديستروي انا مش عايزة اعمل مش عايزة اكسر انا عايزة ابدا فأنا هعمل إيه حطيت كده إن هو هيمشي هنا ثلاث خطوات وبعدين يلف يمين ويبدأ هنا وبعدين يلف يمين وبعدين يبدأ هنا مفيش مشكلة أنا أكونها غلط وبعدين أعمل إيه ران وأشوف أنا بتاعك خلاص أنا عايزاه يعمل إيه أنا عايزاه يمشي يزرع لي هنا الجزء ده لو عديناه ستة كده ست خطوات وبعدين يلف يمين يمشي خطوتين يجي هنا يلف يمين ويمشي ست خطوات فبرضو بنفس الأسلوب اللي هو الريبيتد أوردر ده أنا هقول له تمشي ست خطوات وبعدين يعني تعمل إيه تزرع وتمشي خطوة تزرعها وهكذا وبعدين تلف يمين تمشي خطوتين بس وبعدين تلف يمين تاني تمشي ست خطوات كل خطوة تمشيها تزرعها تعالوا نشوف الأوردر ده هو هنا بيقولك انت مش ممكن تسبوع بعد كده لأن بقى انت عندك درع كتير انا خلصت اللي هي رقم ثلاثة في الخطوة رقم ثمانية هو واقف هنا وبيطلب منه ان هو يتلاشى الزواحف او الاشكال دي وكمان يوصل لبيته هنا بالسلام فانا المفروض ان انا افكر كويس في الاول واشوف كل واحد فينا هيمشي ازاي واحدة يقول لي همشي كده وبعدين امشي كده بالطول وبعدين ارجع كده المهم انا كوين الفكرة دي ان هو هيمشي هنا ثلاث خطوات وبعدين يلف يمين يلف يمين اه وبعدين يمشي كده وبعدين يمشي كده لغاية لما يوصل للبيت وانا شفت من وجهة نظري ان دي اسهل طريقة 
وبعدين انا عملت كده تعالوا نشوف مع بعض جميل يبقى هو كده فعلا وصل بيته بسلام ومضطرش ان هو يحارب اي حد من الموقف في الخطوة رقم تسعة هو بيقول لك قيمة بيقول لك ان اكتر الحاجات ليها قيمة الصوت دي موجودة تحت الارض بس انت الدنيا ضلمة فانت عايز تحط يعني هي اضاءة قوية فاحنا هنعمل ايه؟ انا اقول له انك انت هو واقف كده فانت تلف ناحية الشمال ناحية الثوب اللي انت هتستعره وبعد كده هتحط اللمضة بتاعتها دي طبعا نشوف كده هتقول له ريديس هيبقى يعمل ثلاث خطوات عشان هو طالب مني كده على الاقل ان احنا نحط اثنين اضاءة يعني هو مش مثلا هو كده خلص خط الخط رقم عشرة احنا بيقول لك انك انت عايز تعدي المحيط ما ينفعش تعدي والحمم التركانية دي بالنسبة لك حاجة مش كويسة فانت عايز الاول تدي زي جسر وبعد الجسر دوت هتروح هنا وتمشي تدي كمان خطوتين من بلوك فانا قلت ايه انك انت الاول تمشي موب خطوة واحدة بس وبعدين هنا لازم نبني زي جسر فاحنا هنحط فيها هنا ستون وبعد كده هتروح عامل آه تمشي براحتك بقى لان الدنيا هتبقى امان وبعد كده ديستروي البلاك ده النمبر 10 تعالوا نشوفها كده مع بعض ما تنسوش الاوردر بيكون مكتوب فوق هنا كده او هنا بس النت عندي بيبقى مش مش كويس فعشان كده مش بيظهر الفيديو اللي هو بيبقى كل خطوة قبل ما تلعب في الخطوة رقم 11 هنا هنتعلم على قوس الولاد هيتعلموا على قاعدة جديدة اللي هي قاعدة إيد بمعنى لو لقيت كذا اعمل كذا إيد دو فهنا بيقول لي إن هو عايز يمشي وفي الحمم الفركانية دي مستخبية تحت الحجارة فهقول انت امشي لو لقيت حاجة زي كده روح حطها يعني ابني عليها وبعدين عدي تعالوا نشوف مع بعض انا كتبتها كده وتعالوا نشوف من فين مع بعض لا هنا طلع حمى بركانية راح بناها وعدى لا واحدة ثانية هيحط الثوب وبعدين يعدي عليها على اساس ان هو يعني زي جسم كده كويس يمشي عليه خلص وصل بالسلامة وانا كمان خلصت رقم كلاب الخطوة رقم 12 انا بعمل ايه هو عايز يمشي هنا الثلاث خطوات دول او خطوتين دول وبعدين يكسر البلوك ده وبعدين يمشي هنا وبعدين يكسر البلوك ده ويحط بداله طبعا زي ما احنا قلنا بلوك وبعدين يلف ويدخل هنا علشان يخلص احنا قلنا هو مفيش حاجة اسمها ان الخطوة دي كويسة ولا الخطوة دي يعني انا كل واحدة هيعملها بطريقته انا الطريقة بتاعتي دي يمكن ما تبقاش كويسة او تبقى طويلة شوية بس دي اللي انا عرفت اعملها بصراحة فهي الاول عملت ريبيت الخطوة دي وبعدين ديستروي بعدين بيس بعدين موف وتاني المفروض ان انا كنت استعمل اللوب بتاع الريبيت دوت افضل من كده عشان ما اعملش الخطوات دي كلها بس زي ما قلت لكم ده اللي انا ايه قدرت اعمله في الخطوة دي نشوفها مع بعض بالراحة ونكون دلوقتي مستعدين ان احنا نروح لرقم ستين في الخطوة رقم ستين انا بعمل ايه؟ 
الطوائف هنا وصلوا ناحية الأنفيسي فأنا عايزاه يلف ناحية اليمين كده عشان يمشي في الاتجاه ده عديت البلاطات دي لقيتها ستة فأنا عايزاه يتكرر الخطوة بتاعت إن هو يمشي ويدي خطوط سكة حديدية ست مرات وبعدين لما يجي هنا يلف ناحية اليمين تاني عشان يبقى في اتجاه البيت بتاعه وبرضه بنفس الطريقة كل خطوة يمشيها يحط بدلها سكك الحديدية بتاعته فتعا نشوفها كده مع بعض الخطوة رقم أربعة هو هنا فتح لي كل الحاجات اللي انا اتعلمتها عرفت يعني ايه ديستروي يعني ايه تشير يعني ايه بلان ريبيتد اذا يعني عرفت كل الاوردر بيقول لك بقى انت ده دورك انك انت تعمل حاجه يونيك حاجه خاصه بيك جدا او حاجه متميزه باستخدام كل حاجه انت اتعلمتها ما يهمنيش هنا انت تعمل لعبة كبيرة ولا لعبة صغيرة يعني انا ممكن اقول له ان الجيم بتاعتي ان الشخصية دي انا عايزها تمشي خطوة واحدة بس هي دي الجيم بتاعتي بس ده طبعا مش كويس لان على الموقع نفسه في كل شهر بيتم اختيار معلم متميز وطالب متميز فاحنا لازم نعمل جيم حلوة مميزة يعني. انا قلت خلاص انا هعملها موف كورس مرة واحدة وهل يمشي بعد كده لل... ماشي يعني انا ما استعملتش كل الكلام ده وبعدين هقول له رأي خلاص انا عملت اللعبة اللعبة اللي انا مشاركة بيها وبعدين خلاص هقول له فينش لما اقول له فينش هيقول لي ده لينك الجيم اللي انت عملته ده اللي احنا عايزينه على شيت الاكسل اوكي لو انت عايز تعمل تشير الجيم دي على الفيسبوك او على التويتر او على الايميل او اي حاجه اوكي ممكن تشيرها من هنا وزمايلك يلعبوا بيها يبقى ده اللينك بتاع الجيم اللي حضرتك كريت انا هقول له Finish. بعد ما ما اقول له فينيش انت هتبقى دلوقتي ستاند باي انك انت تاخد الشهاده بتاعتك لما تيجي تدخل تاخد الشهاده هي طبعا ممكن تنزلها وتطبعها وممكن تشيرها على الفيسبوك او على التويتر او زي ما انت عايز تشيرها فين بالظبط ونت عندي مش كويس قوي بس ايه معلش وادخل اكتب اسمي والاسم بتاعي طبعا اكتبه بطريقه كويسه والحرف كابس قال له انت دي جيم واحده بس وانا كنت بشرحها بملل شويه لكن انت هتكون مستمتع جدا ان شاء الله وحضرتك بتطلع شكرا